業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーヤッスンも使っているラバーです。皆さんこんにちはこんにちはワールドラバーマーケットのやすんと今回は特別ゲストに来ていただきましたはいこんにちは酒井しおんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、酒井しおんコーチのレッスンや SNS は概要欄をご覧くださいお願いします、えー、今回はですね酒井コーチが一番試合でメインで使っている必殺の巻き込みサーブについて教えていただきますよろしくお願いします、はい、頑張りますお願いしますじゃあ今日は私の巻き込みサーブのポイントを3つ紹介したいと思いますはいポイントの1つ目はラケットの向きです巻き込みサーブには大きく分けて2種類あると思っていて1つ目は自分から見た時にラケットの向きが縦縦向き2つ目は横向きの2種類です私のよく使っている巻き込みサーブはこっちの横向きの方を使いますえっと、どっちが悪いとかどっちが正解っていうのはないんですけど今回は横向きの巻き込みサーブの出し方をちょっと紹介します横向きにするときに手首だけこう曲げるとこう手首のこの角度がちょっときついかなっていう人もいると思うので少しグリップ変えて大丈夫です親指の腹の部分がラバーにくっつくような形で握るとこの横向きの角度結構作りやすいのでこの腹が当たるようにしてあとはグリップを自由に変えてもらったりしてグリップを握ってみてください最初に話した通り縦向きと横向きの2種類があるんですけどなぜ私が横向きの方がいいと思っているかはポイントの2つ目で紹介したいと思いますはいポイントの2つ目はスイングの方向ですポイント1で紹介した通りラケット横向きにしますそして腰の回転でラケットをスイングしていきますそしてここで先ほど言った横向きにするメリットなんですけれども腰のこの動きが手と連動しやすいのがこの横向きの形の方が私は連動しやすいと思っているのでこの握り方でサーブを出すようにしています大事なポイントは手を動かすのではなく腰の回転でスイングを作るということで最後に、えっと、インパクトの瞬間ですね当たる瞬間にこの左膝で腰の回転を止めるようなイメージでここに左膝に力を入れますこれが2つ目のポイントですポイントを紹介したいと思いますはい、三つ目は回転のかけ方です巻き込みサーブで下回転を出すときはボールの斜め下あたりを打球したいのでラケットの面は少し開き気味で出しますなので先ほどの1番2番のポイントも踏まえて出すとこのような角度になりますを作ります
実際にスイングするとこのような形でサーブを出しますぜひやってみてください。